nagbabrowse ako online ng 10 amperes na solar charge controller para sa maliit ko na project. Kaso lang, medyo natagalan ako sa pagpili kung anong bibilhin ko. Meron kasing mura na controller at meron naman 6 times ang presyo compare sa pinakamurang controller. As per sa description, parehong 12 volts at 10 amperes naman. Parehong PWM at parehong may USB port. Magkaiba lang ang presyo. At dahil sa curiosity ko at gusto kong malaman kung ano ang pagkakaiba, nag-order ako ng apat na controller na magkaiba ang presyo. At titingnan natin ang pagkakaiba pagdating. What's up mga friends at welcome back sa aking channel. At ito na yung pinakahihintay ko, ang apat na solar charge controller after 2 weeks na paghihintay. Excited na akong buksan kaya samahan nyo ko at i-unbox natin isa-isa. Pagkatapos, babaklasin natin at titingnan natin kung ano ang laman sa loob ng 300 pesos na solar charge controller na ito versus sa 800 pesos at versus sa 1,500 pesos. Kaya, let's go! Sa mga bago sa aking channel, just call me Roadback at please support my channel by subscribing. At huwag niyong kalimutan, pindutin ang malit ng kapanilya para manotify kayo sa aking mga sunod na mga videos. So ito na yung apat na solar charge controller na inorder ko online. Hinintay ko talaga na dumating yung apat para buksan at i-unbox ko ng sabay-sabay para makita natin ang diferensya simula sa packaging. Lagyan lang natin ang label para reference ng aktual na nabayaran ko kasama ang shipping fee. Itong una, ang pinakamura, 300 12 pesos lang ito. Ito naman ang pinakamatagal dumating. Bali, inabot ng 15 days. Itong pangalawa is 329 pesos. Ito naman ang pinakamabilis dumating. 7 days lang. Store kasi nito sa Pilipinas lang. Yung iba puro galing China. Ito naman pangatlo, 819 pesos na bayaran ko. At ang pinakamahal sa lahat ay ang 1,449 pesos. Pero ngayon, nung binalikan ko yung online store nito, 1,500 na ito. Hindi pa kasama yung shipping fee. Itong 312 pesos na pinakamura sa lahat, sa packaging pa lang, halata muna na walang box yung item. Nakababble wrap lang at ang gaan niya. Itong 329 pesos naman ang pinakamabilis dumating sa lahat. Ito may box na. Itong 819 pesos at ang 1,449 pesos, ang ganda ng pagkabalot at may kabigatan kumpara sa dalawang tig T300 pesos. Pero pinakamabigat sa lahat itong tig 1,449 pesos. So itatabi muna natin yung tatlo at bubuksan natin si 312. Tawagin na lang natin ito sa presyo nila. So makikita nyo, nakababurap lang at ang gaan. At least, kahit walang box, may kasama namang instruction manual. Chinese nga lang. <laughs> Ay, ito pala sa likod, ang English. <laughs> Hindi muna natin basahin ito. Physical examination lang muna tayo ngayon. Ang controller, napakagaan at wala kang makikitang screws. Nakaklip on lang siya. Ayan, makikita mo, nakabuka pa yung isang side. Wala ring labels. Yung connection terminals parang ang liit ng butas. Ang buttons, okay naman pindutin. Tingnan naman natin ito si 329. Ito at least may box na at nakabubble wrap. Ayan, 10 amperes at 12 volts. LCD LED display, PWM battery charging, all necessary protection, adjustable controlling parameters of the system. Nakit may space yung parameters. Wala ding label or serial number. Ang pagkasulat ng solar charge controller, walang space, parang isang word lang. Nagtitipid yata ng space. Pero... IS 09001-2018 certified. Means high quality standard. Hmm. Really? May kasama ding instruction manual which is pariho lang sa una na iba lang sa drawing ng controller. Sa 
Sa appearance, halos pariho lang din siya sana una. Medyo malaki lang yung butas ng terminals. Ang placement lang ng buttons at USB port ang magkaiba. Ito, meron ng labels. Rated voltage, rated currents, maximum PV voltage, maximum PV input power. Pero walang naka-indicate na model sa labels. Sa likod, metal na yung cover niya at may screw na. Di tulad ng TIG 312 na walang screws at plastic lang ang likod. Ito naman si 819, ang ganda ng pagkabalot. At sa labels pa lang ng box, masasabi mo na may quality na rin. Ito naman, isa lang yung USB port nito. Naka-indicate na rin ang major functions niya. LCD display, PWM3 stage charging, light sensor, and timer programmable, type of battery, charging and discharge display at overall protection. May sticker label din at naka-indicate yung model, rated voltage at current, kaso lang 20 amperes model ito. Ang in-order ko ay ang 10 amperes model pero 20 amperes yung pinadala nila. Mas mahal ito ng 200 plus pagkaalam ko. Naka-indicate din yung working mode, battery voltage, ambient temperature, charge voltage, low voltage recovery, low voltage disconnect, at float charge voltage. In a way, kahit 20 amperes ito, buksan na rin natin. As usual, mayroong instruction manual. Pero ito, English lang, wala ng Chinese. Yung unit, medyo mabigat siya compare sa dalawa. Aside sa label sticker sa box, meron din sa mismong unit. Pariho lang sa nakadikit sa box. Sa likod, metal din yung cover at nakascrew. Mapansin mo, medyo malalaki ang terminals at mukhang heavy duty kumpara sa nauna. Siguro dahil 20 amperes na ito. Nasa ibaba din yung USB niya katabi ng terminals. Yung button, okay naman. Yung screen, hindi align sa casing. Kaya pag titigan mo, tabingi ng kunti. At meron din siyang temperature sensor. Ito na yung pinakamahal sa lahat, si 1,449. Pero ngayon, 1,599 na ito kasama ang shipping. Pariho lang sila ng pagkabalot ng TIG 819. Isang tindahan lang kasi ito. 12 volts or 24 volts 10 amperes, PWM at dalawa yung USB port. Features naman ito, high reliability, informative backlight LCD, multiple load work mode, battery type selectables, USB output 2.4 amperes, at full power operation up to 55 degrees. My sticker label din, indicating the model, voltage current, I'm not sure lang nitong barcode kung serial number ito at saka name ng maker. At sa other side, nakasulat na rin ang protections like reverse polarity, over voltage, over discharge, short circuit protection, load protection at overheating. Sa box pa lang, masasabing mong may quality ito. Naka-indicate din yung website nila. May kasama siyang blank certificate which is wala yung iba. And as usual, manual, English lang. Sa physical appearance, makita mo na ang quality ng gawa. Button, okay siya. May sticker label din, katulad pa rin ng nasa box. Quality pass sticker. Looks like aluminum siya, yung cover. At aside sa connection terminals, meron din additional port para sa temperature sensor. Itong apat na malit na butas, hindi naka-indicate sa manual kung ano ito. Nakascrew din ang back cover, same sa tatlong unit. Titimbangin natin para may idea kayo gaano kabigat ang bawat isa. Si 312 na pinakagaan sa lahat ay 80.6 grams lang. 
si 329 ay 126.3 grams. Si 819 ay 198.4 grams. At si 1449 ay 229.3 grams. Bubuksan natin una si 312. Dahil walang screw, sisikwatin natin. Sana hindi mabasag yung plastic. Yung board, wala ding screw. Yung soldering sa likod ng board, yung iba hindi masyadong malinis ang paggagawa. Kita nyo may mga residues pa ng soldering leads na naiwan. Sa harap, okay naman yung pagkakasulda. Parang normal lang siya sa isang circuit board. Ito namang C329, nakascrew na ang metal cover. Medyo mas madaling buksan. Yung board niya, nakasecure na rin ng screw. Yung tatlong MOSFET, nasa likod na ng board. Mas malaki na rin yung terminal connections. Pariho lang siya sa una, yung placement lang ng mga parts ang nagkaiba. Parang upgraded version lang siya sa una. Magkapamilya lang itong dalawa. Itong si 819 pesos, meron na itong brand GC Sore. I'm not sure kung tama ang pronunciation ko nito. 20 amperes ito, mali yung napadala nila sa akin. Kasi 10 amperes ang inorder ko, pero buksan na rin natin. Uh, tingnan natin kung anong kaibahan sa 10 amperes. Sa likod, tatlong MOSFET pa rin. At makita mo sa terminals na solid na solid ang pagkasulda. Walang screw ang board, nakaklip lang siya sa casing. Sa harap, manotis mo kaagad na ang kapal ng terminals at walang nakatayong mga kapasitors. Yung dalawang nauna kasi maraming nakatayong kapasitors. Dalawa lang ang button nito. Yung terminals, pang heavy duty ang kapal ng metal. Isa lang yung USB port na nakakabit. Yung isa, bakante. Baka para ito sa ibang model. Malinis ang pagkasulda. Tingnan nyo ang kapal ng terminal at solid yung sulda. Yung LCD hindi direct nakasolda, meron pa siyang parang socket compare sa isa na nakasolda diretso sa board. Okay, dito naman tayo sa pinakamahal, si Epiver. First, ang kapal ng metal cover. Nakakabar yung tatlong MOSFET. May nakadikit na naman na QC pass sticker. Maliban sa casing, meron din sa board. Dalawa yung board niya. Itong sa labas, walang screw. 
pero medyo secured kasi matigas tanggalin. Yung board nito, ibang-iba sa TIG T300 na board. Hybrid na hybrid tingnan. Walang nakatayong mga kapasitors compare dito sa mamurahing controller. Dikit na dikit yung cover ng MOSFET so hindi lang natin tanggalin. Itong isang board, nakascrew sa casing, which is maganda kasi secured na secured yung USB ports pag sinaksakan mo. Yung screen nito, mas malaki compare sa tatlo. Yung flat cable niya, matigas at secure ang pagkasulda. Yung board niya overall, ang linis ng paggagawa. Tapos, mapansin mo sa board may mga checks. I'm not sure pero sa tingin ko, part ito sa quality check. Kung tingnan mo yung naunang tatlong controller, walang mga checks yung board. Tsaka meron din itong fuse na nakakabit 25 amperes na fuse. Overall, sa physical appearance nito, quality talaga siya compared doon sa dalawang TIG 300 pesos. Ayun mga friends, kita na natin ang laman sa loob at kaibahan ng mumurahin at mahal na solar charge controller. Abangan nyo rin ang part 2 ng video in which ipa-function test ko naman itong apat. Abangan nyo, kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na at huwag kalimutan pindutin ang bell at share nyo rin. Salamat!